या टाइप टू वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो फॉर्मेट आपका डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होगा लेकिन वो एक लिनियर फैक्टर का फॉर्मेट में डिफाइन किया गया होगा सो so, पर्टिकुलरली मैं आज आपको उसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो डिवीजन या मल्टीपल फॉर्म में ही डिफाइन किया गया होगा सो टूडे आई विल स्टार्ट द लिनियर इन इक्वालिटी टाइप टू तो टाइप टू का जो भी फॉर्मेट है तो वो इसी फॉर्म में रहेगा तो टाइप टू में आपको आज में इसी तरह का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या फिर लेस देन इक्वल टू जीरो या ओनली लेस देन या ओनली ग्रेटर देन इसी तरह का क्वेश्चन इसी टाइप में अगर होगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं आज आपको डिस्कशन करूंगा तो जनरली आपको जैसे लिनियर फैक्टर सॉल्व करना है जो भी रूल वगैरह मैंने हमें पता है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन उसी रूल को हम फॉलो करेंगे लेकिन यहाँ पे जो नंबर लाइन में या इंटरवल में सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे वो थोड़ा अलग टाइप में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे मैं बिल्कुल आपको सिंपल फॉर्म में आज आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही डायरेक्टली समझा दूंगा तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल में जैसे दिया गया होगा उसी हिसाब से आपको वैसे ही करना पड़ेगा तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये वाला एक क्वेश्चन होता है सिंपल फॉर्म में एक्स प्लस थ्री बाय एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो कंडीशन मुझे यहाँ पे ये रखना है कि राइट हैंड साइड में जो भी कॉन्स्टेंट होगा वो आपका इक्वल टू या वैल्यू जीरो होना कंपलसरी है अगर किसी भी क्वेश्चन में जीरो नहीं है तो पहले हम इसको जीरो में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे तो मैं आपको अभी ये रेडीमेड क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका राइट हैंड साइड ऑलरेडी जीरो ही है तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है डिफरेंट बुक डिफरेंट फॉर्मेट दिया गया होगा तो मैं आपको एक ऐसा मेथड कहूंगा जिसमें आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो और इजीली आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं अभी के लिए मैं टाइप वन में आपको लिनियर वाला दिखा रहा हूँ नेक्स्ट में आपको क्वाडिटी क्यूबिंग इस तरह का जो भी फॉर्मेट दिया गया होगा आपको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है तो क्या करना है तो देखिए यहाँ पे डिविजन में दो फॉर्मेट है एक न्यूमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है तो आपको पहले क्या करना है उन्हीं दोनों को अलग अलग करके उसका सोल्यूशन पॉइंट डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर को अलग डिफाइन कर लेता हूँ तो न्यूमिनेटर अगर मैं करूंगा तो एक्स प्लस थ्री डिनोमिनेटर करूंगा तो एक्स माइनस टू तो आपको करना क्या है उनसे इसका सोल्यूशन वैल्यू निकालना है तो सोल्यूशन वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको जीरो बना देता हूँ तो आपका एक्स वैल्यू मिल गया माइनस तो ये एक सोल्यूशन पार्ट हुआ दूसरा डिनोमिनेटर में आपको वही करना है और यहाँ पर भी एक सोल्यूशन पार्ट निकालना है जो एक्स इज इक्वल टू टू हो जाए तो ये दो चीज निकल जाने के बाद आपको करना क्या है ना इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए राइट हैंड साइड को इन्फिनिटी और इसको माइनस इन्फिनिटी में डिनोट करना है आपको जो जो सोल्यूशन पॉइंट मिलेगा उन्हीं दोनों को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए और हमेशा लेफ्ट टू राइट में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना जरूरी है तो माइनस और टू में पहले आएगा माइनस उसके बाद आएगा टू और ये रह गया तो ये नंबर लाइन अभी आपका तीन इंटरवल में डिवाइड हो गया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इन्हीं तीनों में से आपको एक एक करके चेक करना है कि कौन सा इंटरवल सही है और कौन सा इंटरवल गलत है जो भी आपका सही होगा वही आपका सोल्यूशन साइड होगा या सोल्यूशन इंटरवल होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है उसके लिए हमें इसको वेरीफाई करना है रेंडमली हम कुछ पॉइंट लेंगे और यहाँ पे डालेंगे और देखेंगे कौन सा घर में जो भी पॉइंट मैंने लिया है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है मतलब दैट गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट और वैलिड स्टेटमेंट और नॉट इफ वैलिड देन यू टेक दैट विल बी द आंसर अदरवाइज जो गलत होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे तो अभी मैं आपको इस इंटरवल में से जितना भी पॉइंट है उनमें से आपको एक रैंडम पॉइंट चूज करना है फिर से रिपीट कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री के अंदर आपको एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इसी घर के अंदर ही रहेगा तो यू कंसीडर एनी पॉइंट इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री के अंदर लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक्स का वैल्यू माइनस फोर कंसिडर कर सकता हूँ तो मैंने किया दूसरे इंटरवाल के लिए आपको वैसे ही एक पॉइंट चूज करना है जो इसी घर में है तो माइनस थ्री टू टू के अंदर मैं सिंपल पॉइंट जीरो ले सकता हूँ मैं फिर से आपको कह रहा हूँ आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं वन भी ले सकते हैं लेकिन उसी घर में होना जरूरी है तो और टू टू इंफिनिटी में और एक पॉइंट में ले लेता हूँ थ्री तो ये तीन पॉइंट में रेंडमली चूज किया हर घर में से एक एक पॉइंट तो अभी मैं आपको एक एक करके यहाँ पे पुट करूंगा और वेरीफाई करूंगा कि ये सही है या गलत तो कैसे करेंगे तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ देखिए तो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा तो आपको क्या मिलेगा तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक्स का वैल्यू 
अगर मैंने माइनस फोर लेके वेरीफाई किया तो देखिए यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो क्या दिखाएगा तो x की जगह अगर मैं माइनस फोर डालूंगा तो आपका माइनस फोर प्लस थ्री बाय माइनस फोर माइनस टू हो जाएगा तो इसका ये मतलब हुआ ये आपका हो गया माइनस वन ये आपका हो गया माइनस सिक्स तो मतलब ये आपका ग्रेटर देन जीरो निकला देखिए ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल तो मतलब आपको रिजल्ट क्या मिला पॉजिटिव तो मतलब आपको ग्रेटर देन जीरो मिला क्वेश्चन में आपको ग्रेटर देन जीरो पूछा है मतलब आपको जो चाहिए वो मिल गया मतलब ये सही है तो दैट इज ए ट्रू वैल्यू फॉर हु इज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू तो अगर आपका x वैल्यू माइनस फोर जो आपको सही दिखा रहा है तो आप इमीडिएटली उसी घर को एक राइट right मार्क में मेंशन कर लीजिए दैट मीन्स वो घर आपका सोल्यूशन सेट हुआ अभी मैं उसी तरह से x का वैल्यू जीरो लूंगा तो x का वैल्यू जीरो लेके देखिए आप क्या मिलता है जब x का वैल्यू मैं जीरो डालूंगा तो जीरो प्लस थ्री डिवाइडेड बाई यहाँ पे डालेंगे तो जीरो माइनस टू मतलब आपको मिला माइनस थ्री बाई टू जो लेस देन जीरो है और ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर देन जीरो दिया है तो इसलिए ये गलत हो गया समझ में आ रहा है और तीसरा वाला फॉर्मेट क्या है x के वाला थ्री लेते हैं और यहाँ पे डाल लेते हैं तो थ्री प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री माइनस टू मतलब आपको मिल गया सिक्स जो भी एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये आपका सही हो गया तो इसी तरह से आप एक एक इंटरवल चूज करेंगे और उसी में से आपको क्या सही है क्या गलत है वो आप वेरीफाई करेंगे तो अभी ये तीनों वैल्यू मैंने लेके चेक किया जिसके लिए सही है वही घर आपका राइट होगा जिसके लिए गलत है वो घर आपका गलत होगा तो अभी हमें करना क्या है जो भी राइट वगैरह इंटरवाल मिला उसी को ही मुझे रिप्रेजेंट करना है और वही आपका सोल्यूशन सेट होगा तो अभी मैं इसका फाइनल आंसर आपको शो करता हूं तो वाट इल बी दोल्यूशन सेट तो इंटरवाल आपका क्या बनेगा जो इंटरवाल आपको सोल्यूशन पॉइंट दिखाएगा तो माइनस इंफिनिटी माइनस थ्री यहाँ पे एक से ज्यादा इंटरवाल होने पर हम क्या करेंगे एक यूनियन सिंबल यूज करेंगे जिसको यू फॉर्म में लिखा जाता है तो ये सेट का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद हम टू टू इंफिनिटी लिखेंगे तो हमें पहले से पता है कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कभी भी क्लोज नहीं होता है इसलिए ये हमेशा आपका ओपन ही रहेगा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैं माइनस थ्री और टू के जगह कौन सा इंटरवाल दूंगा तो वो डिपेंड करता है रूल के हिसाब से देखिए डिवीजन अगर आपको डिफाइन करना है तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए इसलिए अगर मैं जीरो टू को कंसिडर कर दूंगा तो डिनोमिनेटर आपका जीरो बन जाएगा जो पॉसिबल नहीं होगा इसीलिए जो भी सोल्यूशन पॉइंट आपका डिनोमिनेटर से आया होगा आपको सिंपल याद रखना है जो भी पॉइंट डिनोमिनेटर टर्म से निकला है वो हमेशा ओपन इंटरवाल कंटेन करेगा और जो न्यूमिनेटर में है उसका इंटरवाल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर मतलब क्वेश्चन का साइन आपको क्या दिखना है ये क्या दिया है तो यहाँ पे डबल लाइन वाला ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के लिए हम क्लोज इंटरवाल यूज करेंगे इसलिए माइनस थ्री का साइन आपका क्लोज इंटरवाल हो गया तो इसी तरह से ये रहा आपका सोल्यूशन और उसी तरह से आपको आगे में जो भी क्वेश्चन करूंगा आपको बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट उसी प्रोसेस में फॉलो करना है और फाइनली आपको आंसर लिखना है तो ये रहा उसका सोल्यूशन सेट इनमें से आप कोई भी पॉइंट लेके यूज कीजिए ये आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही सो ही करेगा ठीक है सो ये था आपका पहला एग्जाम्पल जिसमें न्यूमिनेटर भी एक लिनियर फॉर्मेट में है और डिनोमिनेटर भी एक लिनियर फॉर्मेट में सो गाइज काउंस टू द सेकेंड क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में आपको शो करके दिखाता हूं इस तरह का जैसे आपको मान के चलिए टू एक्स माइनस थ्री बाय एक्स प्लस फाइव जो लेस देन इक्वल टू जीरो है पहला बार मैंने ग्रेटर देन लिया था अभी मैं आपको लेस देन में शो कर रहा हूँ किसी भी टाइप का हो हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे पहला प्रोसेस आपको न्यूमिनेटर अलग से सॉल्व करना है तो टू एक्स माइनस थ्री को जीरो करेंगे और यहाँ से एक्स का सोल्यूशन पार्ट निकालेंगे हो गया थ्री बाई टू डेट फर्स्ट सेकेंड डिनोमिनेटर को जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू माइनस फाइव आ जाए मतलब दो सोल्यूशन पॉइंट मिल गया आपको नंबर लाइन शो करना है तो नंबर लाइन में डाल दीजिए तो हो गया इन्फिनिटी और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी बाकी सब पॉइंट को भूल जाइए जो भी सोल्यूशन पॉइंट है सिर्फ उसी को पॉइंट आउट कीजिए तो पहले आ जाएगा आपका माइनस फाइव उसके बाद आपका आ जाएगा थ्री बाई टू तो वैसे ही तीन इंटरवाल हो गया आप एक एक करके रेंडम पॉइंट चूज कीजिए और इसको वेरीफाई कीजिए 
तो रैंडम पॉइंट अगर मैं चूज करूंगा तो आपको क्या मिलेगा एक्स के जगह में माइनस सिक्स ले सकता हूं यहां पे मैं एक्स के जगह जीरो ले सकता हूं और यहां पे एक्स के जगह में टू ले सकता हूं जितना छोटा वाला पॉइंट लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में भी उतना ही आसान रहेगा तो अभी मैं एक एक करके यहाँ पे वेरीफाई करता हूं देखिए जब मैं एक्स का वैल्यू माइनस सिक्स अगर आपको वैल्यू नहीं निकालना है तो आप सिर्फ इतना देखिए कि साइन क्या आ रहा है न्यूमिनेटर का साइन और डिनोमिनेटर का साइन सिर्फ आपको चेक करना है और फाइनली अल्टीमेटली वो ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है वो मुझे कैलकुलेट करना है तो अगर मैं एक्स की जगह माइनस सिक्स डालूंगा तो माइनस सिक्स डालने पर देखिए ये माइनस टू मतलब नेगेटिव हो जाएगा तो न्यूमिनेटर पार्ट आपका नेगेटिव बन गया और डिनोमिनेटर में देखिए वो भी आपका नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव बाई नेगेटिव आपको फाइनली पॉजिटिव मिलेगा मतलब ग्रेटर देन जीरो लेकिन क्वेश्चन में तो मुझे लेस देन जीरो पूछा है तो इसलिए ये पार्ट आपका गलत हो गया तो इसको क्रॉस लगा दीजिए हो गया आपका पहला बार तो आप तो सेकंड वन जब एक्स का वैल्यू में जीरो लूंगा तभी क्या मिलता है देखते हैं देखिए ये आपका ऊपर जीरो डालने पर नेगेटिव नीचे जीरो डालने पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो मतलब आपको फाइनली नेगेटिव बाई पॉजिटिव ही मिलेगा जो आपका नेगेटिव है मतलब लेस देन जीरो और क्वेश्चन में आपको लेस देन जीरो ही पूछा है इसलिए ये आप राइट मार दीजिए अब इसके बाद आ जाइए एक्स इज इक्वल टू टू तो टू डालेंगे तो टू इंटू टू फोर माइनस थ्री मतलब आपको पॉजिटिव मिलेगा यहां पे टू डालेंगे ये भी आपको पॉजिटिव मिलेगा तो मतलब दो पॉजिटिव डिवाइड होने पर पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो मिला जो मुझे नहीं चाहिए मतलब क्वेश्चन में लेस देन पूछा है इसलिए ये गलत हुआ तो आपको तीन घर में से दो गलत और एक सही मिल गया मैंने क्या कहा था जो सही है उसी को ही हम लिखेंगे तो आपका आंसर या इंटरवल आपको क्या बनेगा माइनस फाइव थ्री बाई टू अभी आपको लॉजिक समझना है कि कौन कहां से आया है न्यूमिनेटर से या डिनोमिनेटर से तो माइनस फाइव का पोजीशन देखिए मैंने कहा से लिखा है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने आपको हमेशा कहा कि ओपन साइन रहेगा और थ्री बाई टू न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर क्वेश्चन को देख के पता चलेगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन है इसलिए यह आपका क्लोज ब्रैकेट रहा तो ये हो गया आपका सोल्यूशन सेट तो जस्ट मेक ए नोट गाइस कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस थ्री बाय एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन टू प्रीवियस दो क्वेश्चन में मैंने आपको राइट हैंड साइड जीरो में शो किया था अभी देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड आपका जीरो नहीं है तो इस तरह का क्वेश्चन आपको करना क्या है ना राइट हैंड साइड को पहले जीरो बनाना जब तक आप राइट हैंड साइड को जीरो नहीं बनाएंगे तब तक वो मेथड काम नहीं करेगा इसलिए आपको यहाँ पे जो भी लिखा है उसको लेफ्ट साइड में लेके माइनस करना है तो अगर मुझे इसको जीरो बनाना है तो मैं आंसर शुरू करता हूं तो x प्लस थ्री बाय एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन टू तो अभी मुझे अगर राइट हैंड साइड को जीरो करना है तो देखिए दोनों साइड में आपको क्या करना है टू को माइनस करना है ताकि वो राइट हैंड साइड जीरो बन जाए तो अभी देखिए जीरो बन गया लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है और उसका आंसर निकालना है तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा मैं एलसी ले लेता हूं तो एक्स माइनस फोर बन गया और यहाँ पे माइनस टू होल इंटू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक पहुंच जाता हूं तो माइनस टू एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई हो गया आपका एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली मुझे मिलेगा माइनस एक्स प्लस इलेवन बाई एक्स माइनस फोर तो ग्रेटर देन जीरो तो ये रहा अभी आपका क्वेश्चन तो मतलब क्वेश्चन टू में दिया था मैंने इसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड को जीरो बना के एक नया फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अभी मैं इसको उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूंगा जो मैं ऑलरेडी दो क्वेश्चन प्रीवियस में बता चुका हूं तो अभी इसके लिए आपका नॉर्मल क्वेश्चन आ गया तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं तो न्यूमिनेटर में आपका कौन आएगा तो माइनस एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो और डिनोमिनेटर में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन पॉइंट आ जाएगा फोर और यहां से आपका सोल्यूशन पॉइंट आ जाएगा इलेवन तो अभी दो आ गया तो अभी इसको नंबर लाइन में डालिए तो नंबर लाइन में अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये रहा माइनस इंफिनिटी और ये रहा इंफिनिटी तो आपका आ जाएगा पहले फोर उसके बाद इलेवन तो अभी जैसे आपको पॉइंट लेके चूज करना है वैसे चूज कीजिए कोई भी पॉइंट ले सकते हैं तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो ले लिया क्योंकि बहुत ही आसान पॉइंट है और फोर टू इलेवन में मैंने एक ले लिया फाइव और यहाँ पे मैंने ले लिया ट्वेल्व आपको वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ प्लस माइनस साइन चेक करना है तो अभी मैंने यहाँ पे एक का वैल्यू जीरो लूंगा और चेक करूंगा कि इसका आंसर ये वाला क्या है ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो चलो शुरू करते हैं 
तो x के जगह अगर मैं जीरो डाला देखिए ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव नीचे आ जाएगा आपका नेगेटिव तो मतलब पॉजिटिव बाय नेगेटिव तो आ गया आपका नेगेटिव जो लेस देन जीरो क्वेश्चन में क्या पूछा गया मुझे देखिए ग्रेटर देन जीरो है तो इसलिए ये वाला पार्ट आपका गलत हो गया ठीक है चलो दूसरा वाला पॉइंट आते हैं x is equal to 5 तो x is equal to 5 डालने पर क्या होता है देखते हैं यहां पे 5 डालेंगे तो ये minus 5 plus 11 मतलब पॉजिटिव यहां पे 5 डालेंगे तो पॉजिटिव तो मतलब आपको पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ही मिलेगा जो आपका पॉजिटिव है और ये हो गया आपका ग्रेटर देन 0 और क्वेश्चन में आपको ग्रेटर देन ही 0 पूछा है इसलिए ये सही है तीसरा वाला पार्ट आ जाते हैं x की जगह हम क्या लिखेंगे 12 तो x के जगह अगर मैं 12 भी यूज करूंगा तो क्या मिलेगा तो यहां पे -12 11 आपका हो गया नेगेटिव और नीचे आपका आ जाएगा देखिए पॉजिटिव ये बहुत ही आसान है तो आपको नेगेटिव मिला तो मतलब ये गलत हुआ तो ये इसको क्रॉस कर दी तो हो गया आपका आंसर तो अभी हम फाइनल आंसर इसका लिखेंगे तो इसका सलूशन आंसर जो सलूशन है उसका सलूशन क्या होगा तो व्हाट इज द इंटरवल यहां पे मैं लिख लेता हूं तो इंटरवल आपका क्या मिलेगा एक ही सही है तो एक ही इंटरवल रहेगा तो मतलब 4 to 11 तो 4 to 11 कौन सा ब्रैकेट रहेगा तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से 4 है तो ओपन ही रहेगा बाकी सवाल रहा न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर मैंने क्या कहा था साइन को देख के डालेंगे देखिए यहां पे एक सिंगल वाला साइन है मतलब ओनली ग्रेटर देन इसलिए आप इसको ओपन इंटरवल में ही रिप्रेजेंट करेंगे तो हो गया ये आपका सलूशन से सो जस्ट मेक अ नोट जिस तरह से मैंने दो फैक्टर का डिवीजन आपको समझाया वैसे ही मैं दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूं कैसे वो भी मैं आपको शो कर लेता हूं जिस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास मिलेगा तो कैसे रहेगा सपोज x 2 होल इनटू x 3 इज लेस देन 0 ये भी उसी टाइप का कांसेप्ट है आपको ऐसे ही करना है तो कैसे करेंगे तो यहां पे देखिए दो लीनियर फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन में आपको करना क्या है वैसे ही डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को जैसे सेपरेटली सॉल्व करके आप सॉल्यूशन पॉइंट निकालते हैं यहां पर भी आपको वैसे ही ये दो फैक्टर का अलग से सॉल्यूशन पार्ट निकालना है तो मतलब मैं अगर चाहूं तो x 2 को अलग सॉल्व कर दूंगा और x 3 को मैं अलग सॉल्व कर दूंगा तो यहां से x का वैल्यू आपका मिलेगा -2 और यहां से आपको मिलेगा x सॉरी यहां पे -3 लिखा है तो -3 होने पर ये आपका 3 हो जाएगा तो ये दो पॉइंट आपको मिल गया तो अभी इसको नंबर लाइन में डालिए नंबर लाइन में डालने पर माइनस इंफिनिटी पहले आ जाएगा आपका माइनस टू उसके बाद आ जाएगा थ्री और उसके बाद आ जाएगा आपका इंफिनिटी तो अभी उन्हीं दोनों को हमें करना क्या है तीन इंटरवल को लेके सॉल्यूशन पॉइंट निकालना है तो सॉल्यूशन पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो यहां पे मैं पहले एक पॉइंट ले लेता हूं x is equal to minus 3 इसके लिए मैं ले लेता हूं x is equal to 0 और इसके लिए मैं ले लेता हूं x is equal to 4 हो गया अभी वही आप तीनों को यहां पे डालना है और चेक करना है तो अभी मैं यहां पे आपको चेक करके शो कर देता हूं तो देखिए क्या होगा जब x is equal to minus 3 हो जाएगा तो यहां पे डालिए पहला ब्रैकेट आपका प्लस या माइनस क्या शो कर रहा है तो माइनस 3 डालने पर आपको सिंपली यहां पे दिखाई दे रहा है कि वो माइनस आएगा मतलब नेगेटिव आपको तो इनटू करना है यहां पर भी डालिए यहां पे डालेंगे -3 तो सेकंड वाला भी आपका नेगेटिव ही आएगा तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव आपका होता है पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 मिल गया दूसरा वाला आ जाते हैं 0 तो ग्रेटर देन 0 लेकिन मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है लेस देन 0 तो ये वाला इंटरवल आपका गलत है तो क्रॉस लगा दीजिए चलो x 0 ले लेते हैं देखिए 0 डालने पर ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव ये आपका हो जाएगा नेगेटिव तो मतलब पॉजिटिव इनटू नेगेटिव आपको मिल गया नेगेटिव मतलब लेस देन 0 तो मतलब ये इंटरवल आपका सही है वैसे x की जगह 4 डालेंगे तो चेक करेंगे क्या होगा तो पहला वाला आपका हो जाएगा पॉजिटिव दूसरा वाला भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव आपको मिला पॉजिटिव मतलब ये आपका गलत हो गया तो ये रहा आपका इंटरवल वेरिफिकेशन अभी मैं इसका आंसर फाइनल लिख लेता हूं तो व्हाट विल बी द आंसर एक ही सही है तो -2 और 3 यहां पर तो कोई डिनोमिनेटर है नहीं ना तो दोनों न्यूमिनेटर है तो दोनों के लिए आपको यहां का साइन देखना है तो यहां पे ओनली लेस देन है मतलब कोई भी इक्वल टू वाला साइन नहीं है तो आपको दोनों इंटरवल ओपन में लिखना है तो हो गया सिंपल सा 
मेथड है सिंपल सा आसान आपको मिल जाएगा अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे इस तरह का दो तीन चार जितना भी टर्म मल्टीप्लाई या जितना भी फैक्टर डिवीजन फॉर्म में दिया गया होगा आप हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और इसका एक नोट बना लीजिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में अभी और आपको आपको दिखा देता हूं जैसे आपको ये होता है x 3 by x 1 x plus 3 by x minus 1 आपको मान के चलिए less than 5 चलो ये वाला और एक लिख लेता हूँ इस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और भी एक कर देता हूँ आपको तो इसको भी आपको वैसे ही करना है क्या करना है right hand side को आप हमेशा zero ही बनाएं तो zero बनाने के लिए क्या रहेगा इसको हम left side में ले आते हैं तो x plus 3 by x minus 1 minus 5 less than zero तो अभी हम इसको simplify करेंगे तो और minus 5 whole into x minus 1 less than 0 अभी मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ x minus 1 और इसको simplify करेंगे तो देखिए क्या होगा आपका x plus 3 minus 5x plus 5 less than 0 अभी इसको simplify कीजिए हो जाएगा आपका minus 4x plus 8 by x minus 1 less than 0 अगर आप इसको करना चाहेंगे तो कर सकते हैं यहाँ पे और एक option है अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन या इंटरवल जो आपका जो यहां पे इनइक्वालिटी साइन है वो इमीडिएटली आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो कहने का मतलब मैं आपको दिखा देता हूं देखिए अभी दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई कीजिए जब आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x 8 by क्या हो जाएगा x 1 लेकिन ये जो साइन आपका लेस देन फॉर्मेट में है वो इमीडिएटली आपका रूल के हिसाब से या के प्रॉपर्टी के हिसाब से इंटरचेंज हो जाएगा मतलब ये ग्रेटर देन क्या बन जाएगा जीरो तो ये हो गया आपका नया क्वेश्चन इसको मैंने रिड्यूस करके यहां तक आपको पहुंचा दिया बाकी काम आपका है जैसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है <coughs> तो चलो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दिखा दें <coughs> तो अभी आपको मैं यहां पे ये वाला दिखा दिया तो अभी आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग-अलग करके आपको अभी सॉल्व करना है तो न्यूमिनेटर में कौन है 4x 8 को 0 लिया और यहां पे मैंने x 1 को 0 ले लिया अभी इसको सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 2 और इसको सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू आपको मिलेगा 1 दो पार्ट मिल गया अभी इन दोनों पार्ट को नंबर लाइन में डालिए और जैसे करना है आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी दो तीन क्वेश्चन कर चुका हूं तो पहले 1 आएगा और उसके बाद 2 आएगा तो माइनस इंफिनिटी टू 1 के अंदर आप एक पॉइंट लेना चाहेंगे तो कौन सा पॉइंट लेंगे ना x का वैल्यू 0 ले लीजिए यहां पे x का वैल्यू आप 1.5 ले लीजिए यहां पे आप x का वैल्यू 3 ले लीजिए तो अभी एक एक करके डालेंगे तो वेरीफाई करेंगे कि यहां पे आंसर सही ग्रेटर या लेस मिल रहा है देखिए x का वैल्यू 0 डाल रहा हूं तो मैं अभी x का वैल्यू अगर 0 डालूंगा तो आपका न्यूमिनेटर हो जाएगा नेगेटिव डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव तो नेगेटिव बाय नेगेटिव आपका हो जाएगा पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 और मुझे भी चाहिए ग्रेटर देन 0 तो ये सही है उसी तरह से 1.5 ले लीजिए तो x का वैल्यू अगर 1.5 लिया तो क्या होगा तो 1.5 4 आपका हो जाता है 6 तो ऊपर आपने हो गया नेगेटिव और नीचे आपका हो जाएगा पॉजिटिव तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव आपका नेगेटिव मतलब लेस देन 0 तो ये गलत है अभी अगर आप x की जगह 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 8 12 minus 8 आपका पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव जब x का वैल्यू में 3 लूंगा तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव आपको मिलेगा मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 तो ये सही है तो अभी सलूशन आपको दो मिल गया उसका इंडियन करके लिखेंगे तो इसका फाइनल आंसर मैं अभी आपको यहां पे लिख लेता हूं तो आंसर आपका क्या बनेगा तो माइनस जो भी इंटरवल है देखिए कौन है माइनस इंफिनिटी टू 1 ये वाला और लास्ट वाला और लास्ट वाला कौन है 2 टू इंफिनिटी मैंने क्या कहा था इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आपका हमेशा ओपन ही रहेगा 
और वन टू आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को देख के लिखना है यही रहा डिनोमिनेटर तो वन का साइन आपका ओपन ही रहेगा बीच में यूनियन रहा और टू डिनोमिनेटर से निकला है लेकिन न्यूमिनेटर में आपका साइन चेक करना है ओनली ग्रेटर है इसलिए ये भी आपका ओपन हुआ तो ये रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द लिनियर इन इन द फॉर्म ऑफ डिविजन या फिर मल्टीप्लिकेशन कोई भी फॉर्मेट में रहे आप हमेशा इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरह का सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको ये जो प्रोसेस मैंने बताया आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट वगैरह होगा या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहेंगे तो आप मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दूंगा तो आज के लिए बस इसी वीडियो में मैं आपको इतना ही शो करूँगा